पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كما تدرشوك أبنا را جي جي خانتك بيس تي بي بانغلار درس السنة ونشتان تي دكتشن شبايك انتورك دوا وشاغوتو جانية شروع کرسی اما در از کر پر امرا علو سنا کرسی لام قرآن شکھا تلاوات شکھانو اشو کل پرشن گونی آر اما در مول علو چو بشای سننا تر علو کے اتو شدھی باتا سکیا نفس شمایت در شک امرا دیکھ لام قرآن سرشت و ذکر آر قرآن شکھا کرا شکھا دوا अल्लाह के प्रियों तो मो सिस्टो तो मो आबादों कुरान तिलावतेर भीतर रहे से अभावों नियो बरकत सवाब अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं मन करा हरफ़ मिन अल कुरान कुतिबतलो हसना वल हसना तो बेअश्च अम्सालिया जे कुरानेर एक टा अक्खर तिलावत कर बे अल्लाह तारजन्नो एक टा सवाब लिख बे जे सवाब � الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ار حرف من شبد نوي دور تنتة اكور اكو تريتو هلي نوي جمعن الف لام ميم تنتة ميلي اكتا حرف نوي الف اكتا برنو لام اكتا برنو ميم اكتا برنو پوتي تي برنو پوتي تي اكور ارجن نوي تلاوات كري دشتنه كي ارجن کرو رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن تلاوت کر جنو، آرو آنیک مرجدار کوتا بولسین. شاید الله قرآن کریمی تلاوت در مرجد بولسین. و ایدا تلیات علیهم آیاته زادتم ایمانا. جکون تادر اوبر قرآن تلاوت کر های، تاکون تادر ایمان بید دیفای. تا ول قرآن تلاوت در مدرم سوابی نو آمدی ایمانو بارته تاکی. الله قرآن کریم اون نجای بولسین. الله نزلا. أحسن الحديث كتابا مثانيا تكشر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله يتنزل كرسين شندور قطعولو غرنثا كاره جبار بار بات كراهاي جتا بات كله شنله جرا الله كه بهاي كرين إيمان دار تادير جامرا غلو شيبر وثه शिहोरी तो है इतादेर देहो, इरपोत तादेर अंतोरे मुंग देहो, बिनाम्रो बिगोली तो हुए जाए, अल्लाह जिकरे जोनो। ये भावे इतने ईमान टा बिद्दी पाई, आर ये तिलावत अवश्य अमरा बुस्ते फर्सी, और तो अनुभव करे तिलावत कुल्ले ये फॉल्ट टा पाव जाए। दर्शोक, ये जोनो कुरान शिक्षार क्षेत्रे, आमा� आरबी उच्चारों ने तलवार शिखा, उन्हें कई कुरान तलवार करार जन्नो आबेगा से आरबी उच्चारों शिखनी बांग्ला उच्चारों ने तलवार करें। पहलम कथा हुलो ये बांग्ला उच्चारों ने तलवार होई ना, एक भाषा आरक बोर्नो दिए पड़ा जाई ना, बांग्ला उच्चारों ने कुरान तलवार करते के ले भयंकर गुना� इतने आपने जो नज़ाते शुद्ध पाशा पाशी किसू पढ़ते न पल्ले औरतो पढ़ें इतना मध्य में कुरान उन्धा बने स्वाप पमें अल्लाह ताला शते बंदर संपर को तो अत्यंत शहोज एक जन नारी पुरुष मुमेन मुमेना तिनी कुरान शिक्ते परेन्नी कुफ़ शाह कल्लर कलम पढ़ बें आज इस इद्धन तो ने 
আল্লাহ আমি কোরআন শেখব চেষ্টা করতে থাকেন দুনিয়াবি বিচারে আপনি কতটুক এগোলেন এটা বিচার করা হবে আল্লাহর কাছে তা নয় আপনি কতটুক আন্তরিক চেষ্টা করেছেন এক মাসে এক বছরে আপনি কতটুক শিখেছেন এটা দুনিয়ার বিচার আর আল্লাহ তালার কাছে বিচার যে আপনি কতটুকু সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন এর মাধ্যমে যতটুকু শিখবেন এটার দিয়ে আপনি তেলাওয়াতের চেষ্টা করবেন আরবিতে চেষ্টা করবেন বিশুদ্ধ উচ্চারণের চেষ্টা করবেন এর পরেও যদি ভুল হয় সেটা সাধ্যের বাইরে হলে ভিন্ন কথা সংশোধনের চেষ্টা থাকবে কিন্তু বাংলা উচ্চারণে আরবি তেলাওয়াত এটা ভয়ঙ্কর মহাবিপদ ইমান নষ্ট হয়ে যাবে কারণ আমরা যখন বাংলায় পড়ব কখনোই কোনোভাবেই আমরা কোরআনের শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারব না আর এখানে বিপদ হল আরবির উচ্চারণের বর্ণ যদি ভুল হয়ে যায় হা এর জায়গায় হা হয় কাফের জায়গায় কাফ হয় আইনের জায়গায় আ হয় তাহলে পুরো অর্থ উল্টো হয়ে যায় প্রশংসার জায়গায় গালি হয়ে যায় দোয়ার জায়গায় বদোয়া হয়ে যায় এভাবে ইমানটা নষ্ট হয়ে যায় কাজেই কোরআন তেলাওয়াত করব এটা শিক্ষার প্রথম ধাপ হল আমরা বিশুদ্ধ আরবিতে কোরআন তেলাওয়াত শেখ অনেকে কোরআন তেলাওয়াত করেন অর্থ গবেষণা করেন কিন্তু বিশুদ্ধ তেলাওয়াত করতে পারেন না এটা একান্তই অন্যায় এবং অবহেলার কারণে গোনা হবে এটাই বোঝা যায় একজন প্রচুর চেষ্টা করে পারেননি এটা তার সাধ্যের বাইরে ভিন্ন কথা কিন্তু আমি সারাদিন কোরআন অর্থ অধ্যয়ন করছি পড়ছি কিন্তু শব্দগুলো কোরআন তেলাওয়াত করতে পারি না আমার তেলাওয়াত রসুল্লাহামের মতো নয় আমি বাংলায় আরবি পড়ি আমি অর্থ বুঝি অনেক গবেষণা করি এটা সুন্নত পদ্ধতি নয় আল্লাহ কোরআন কেরমে রসুল্লাহ সাল্লামকে বলেছেন ও আরিল কোরআন তার তিলা তুমি কোরআন পড়ো সুন্দর সুস্পষ্টভাবে কাজেই রসুল্লাহাম যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন ওইভাবে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে ওইভাবে তেলাওয়াত শিখতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম কিভাবে তেলাওয়াত করতেন হাদিস শরীফে বারবার এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত করতেন ধীরে ধীরে শান্তভাবে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কানাত তেলাওয়াত মদ্দান কানাত তাদাব্বুর করতেন এভাবে তেলাওয়াত ছিল রসুল্লাহামের উচ্চারণ এগুলো আরবির অবিচ্ছেদ অংশ এভাবেই রসুল ইসলাম তেলাওয়াত করেছেন সাহাবিগণ তেলাওয়াত করেছেন থেমে থেমে প্রতিটি আয়াতে থেমে রসুল ইসলাম তেলাওয়াত করেছেন টেনে টেনে সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করেছেন কাজেই আমরা যখন কোরআন তেলাওয়াত করব এভাবে তেলাওয়াত করাই হবে আমাদের উদ্দেশ্য এই পর্যায়ে পৌঁছানোই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য এজন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত দর্শক দ্বিতীয় পদক্ষেপ হলো তেলাওয়াতের জন্য আরবি ভাষাটা বোঝার শেখার চেষ্টা করা আল্লাহ তালা কোরআন করিমে বলেছেন আমি কোরআনকে সহজ করেছি বোঝার জন্য কেউ কি আসো বুঝতে চাও দর্শক কোরআনের অলৌকিকত্ব রয়েছে এই সহজত্ব কোরআনের অলৌকিকত্ব এই সহজত্বের অনেক দিক রয়েছে আমরা একটা চোখে দেখি অনারব একটা শিশু কিশোর অনারব শিশু বয়স সাত আট নয় দশ নিজের মাতৃভাষাও ভালো করে বলতে পারে না কিন্তু কোরআন করিম শুধু বিশুদ্ধ তেলাওয়াতি করে না প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করেছে হাফেজ একটা বিশাল গ্রন্থ ছয়শোর উপরে পৃষ্ঠা বড় একটা গ্রন্থ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যখন সেই শিশু তেলাওয়াত করে অনারব সাত বছর আট বছরের শিশু তেলাওয়াত করে কেউ বলতে পারবে না যতক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করবে এই শিশুটা অনারব একজন বিশুদ্ধ আরব সাহাবিদের যুগের আরব যেভাবে তেলাওয়াত করতেন সেভাবেই তেলাওয়াত করছেন আল্লাহ আকবর বিশ্বে কোন নজির নেই যে একটা ধর্মগ্রন্থ একটা কবিতার গ্রন্থ নিজের ভাষার গ্রন্থ কেউ মুখস্থ রাখতে পারে ছয়শো পৃষ্ঠা পাঁচশো পৃষ্ঠা তিনশো পৃষ্ঠা দুশো পৃষ্ঠা একটা অক্ষর ভুল হয় না কোনো নজির নেই নিজের ভাষাই পারে না অনেক সময় কোরআন করিমের চ্যালেঞ্জকে অনেকে অবজ্ঞা করে আল্লাহদের কোরআন করিমে বলেছেন যে তোমরা এই গ্রন্থের মতো কোনো গ্রন্থে আনতে পারবে না অনেক বলে না আনা যায় বিশেষ করে 
যারা কৃষ্ণ ধর্ম প্রচার করেন আমাদের দেশে মুসলমানদেরকে বলেন যে না এরকম কোরআন বানানো যায় আমরা খুব সহজে বলি কোরআন অলৌকিক গ্রন্থ কোরআন হাজার হাজার মানুষ মুখস্থ করে তুমি একটা মানুষ দেখাও যে তোমাদের ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ আছে অর্ধেক মুখস্থ আছে একজন নেই তুমি একটা গ্রন্থ বানিয়ে দাও আগে তো শব্দ পরে তো অর্থ অর্থ না বুঝে শুধু শব্দে সেই গ্রন্থটা মুখস্থ করবে এক বছর দু বছর তিন বছর নয় পঞ্চায়েত বছরে একজন মানুষের জন্য একটা গ্রন্থ তুমি বানাতে পারবে না আর আল্লাহ এমন গ্রন্থ দিয়েছেন এত সহজ যে একটা শব্দের অর্থ বোঝে না কিন্তু একটা শিশুও একটু চেষ্টা করলে তা মুখস্থ করে ফেলে দর্শক কোরআনের সহজ হওয়ার আর একটা অলৌকিকত্ব আপনি কোরআনের অর্থ বোঝেন না একটা আরবি শব্দ বোঝেন না কিন্তু কোরআন অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছেন কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেছেন আপনার মাতৃভাষায় অর্থটা পড়েছেন আয়াত তেলাওয়াত করেছেন অর্থ পড়েছেন একবার দুবার কোরআনটা আপনি অর্থ সহ পড়েছেন আপনি আরবি শব্দ বোঝেন না কোরআনের অর্থ শুধু বোঝার চেষ্টা করেছেন তর্জমা অনুবাদের মাধ্যমে কোরআন এত সহজ যে আপনি যখন সালাতে দাঁড়াবেন আপনার সামনে কেউ কোরআন তেলাওয়াত করবে আপনি কোনো শব্দের অর্থ বুঝবেন না কিন্তু কোন সুরা কোন আয়াত তেলাওয়াত হচ্ছে এই আয়াতে কি বলছে আপনি দেখবেন বুঝে ফেলবেন আল্লাহ সহজ করেছেন কোরআনকে হৃদয় অঙ্গম করে কোরআন থেকে উপদেশ নেওয়া দর্শক কাজেই আমাদের সবারই চেষ্টা করা উচিত আমাদের ইমানের দাবি তো এটাই যে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেছেন আল্লাহ কি বলেছেন নিজে একটু বোঝার চেষ্টা করি এজন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত কোরআন বোঝার মতো আরবি অন্তত আমরা শিখে ফেলি এজন্য বর্তমানে ইলেকট্রনিক জগতে ইন্টারনেটে অনেক প্রোগ্রাম রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় আরবি শব্দগুলোর অর্থ ব্যাকরণের কিছু নিয়ম দিয়ে কোরআন বোঝার মতো আরবি শেখা যায় দর্শক যদি এই পর্যায়ে আরবি আমরা নাও শিখতে পারি চেষ্টা করেছি হয়নি অথবা চেষ্টা করার সুযোগ পাইনি কোনো সমস্যা নেই আমরা অন্তত আল্লাহ কি বলেছেন বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে আমরা বিরতির পরে তা আলোচনা করব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাত ব্যবসায়ী জেনে নিন ইসলামের ব্যবসার বিধান মানতে হলে জানতে হবে জানার জন্য দেখুন আমাদের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় ব্যবসা সম্পর্কে কি কি রয়েছে ইসলামের অনন্য নীতিমালা জানুন আমাদের অনুষ্ঠান যোগে ইসলামী লেনদেন প্রতি শুক্রবার রাত দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস্টিভি বাংলায় The students of Islamic International School welcome all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Malikul Qudusu Salamu al-Mu'minu al-Mu'imin. M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them. M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them. Watch Little Wonders at their best. Bishoy Shishura, Prati Budban, Chanda Shattai, Apuno Shamprachar, Shokal Agarotai, Bangladesh, Peace TV, Banglai. Didha, Dondo, Mullabodhe Rabhav, Prakrita Vishashe Rabhav, Ashachetan Jibon Japon. Dharmoke, Gulbhavetule Dharah. 
ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিসটিভি বাংলায় কারণ বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক তো সহজ চেষ্টা করতে হবে ব্যর্থ হলেও সব পাবেন সুযোগ না থাকলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে কোরআনে আল্লাহ কি বলেছেন অন্যের সাহায্যে বোঝার অর্থাৎ অন্য একজন ব্যক্তি কোরআন পড়ে যে অর্থ বুঝেছেন তার লেখা অনুবাদ ব্যাখ্যা পড়ে আমরা অন্তত কোরআন বোঝার চেষ্টা করব এটা আমাদের ন্যূনতম পর্যায়ে এক্ষেত্রে আমরা অনেক রকম ভুল করে থাকি অনেক সময় দিনদার মানুষেরা কোরআনের অর্থ পড়াকে ক্ষতিকারক বলে মনে করে কোরআনের অর্থ পড়লে মানুষ ভুল বুঝবে চিন্তা করে দর্শক এটা ভুল ধারণা অনেকে আবার এটাকে আরো অলৌকিকত্ব দেন যে কোরআন বুঝতে অনেক কিছু লাগে কোরআনের তর্জমা পড়ো না কোরআনের ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক যোগ্যতা লাগে কোরআনের ব্যাখ্যা পড়ার জন্য কোনো অযোগ্যতা লাগে না শুধু ব্যাখ্যা বা তর্জমার ভাষাটা জানলেই চলে এর বিপরীতে যারা কোরআন তর্জমা পড়েন তারাও অনেক ভুল করে ফেলেন তারা কোরআনের তর্জমা পড়ে মনে করেন প্রকৃত কোরআন আমরা বুঝেছি সমান্ত দর্শক আসলে কোরআনের আরবি বুঝে কোরআন পড়া আর কোরআনের তর্জম পড়া দুটো এক পর্যায়ের নয় কোরআনের আরবি শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ জানা নিজে বোঝা কোরআনের যুগে এটার কি অর্থ ছিল জানা এটা হলো প্রকৃত জ্ঞান আর কোরআনের তর্জমা পড়ার অর্থ হলো যে কোরআন পড়ে এক ব্যক্তি যা বুঝেছেন তার সহযোগিতা নিয়ে আমি ওটা বোঝার চেষ্টা করছি এটাও আমার চেষ্টা এটা করতে হবে আমরা নিজে না বুঝলে একজনের মুখ থেকে বুঝতে হবে একজনের লেখনী থেকে বুঝতে হবে তবে আমরা অর্থ যেটা পড়েছি এটাই চূড়ান্ত কোরআনের কথা এটা চিন্তা না করে আমরা কোরআনের মূল অর্থটা মোটামুটি বুঝেছি এটা চিন্তা করি দ্বিতীয়ত কোরআনের অর্থ আমরা বুঝব কোরআন তাদাব্বুর করব আল্লাহকে খুশি করতে আল্লাহ তো নির্দেশ দিয়েছেন অর্থ চিন্তা করতে তারা কোরআন নিয়ে একটু চিন্তা করে না কোরআনের অর্থগুলো অনুধাবন করে না নাকি অন্তরে তালা পড়ে গেছে আমরা অন্তরে তালা খুলতে চাই কোরআনের অর্থ চিন্তা করতে চাই তবে একজনের অনুভূতি একজনের তর্জমা দ্বারা কোরআন বুঝে এটার দ্বারা অন্য কাউকে রদ করা অন্য কারোর উপর নিজের অহংবোধ প্রকাশ করা এটা কিন্তু কোরআন অর্থ অনুধাবনের উদ্দেশ্য না অনেক সময় আমরা কিছু কোরআন তেলাওয়া করে অর্থ অধ্যয়ন করে যারা আলেম ছোট থেকে কোরআন পড়েছেন আরবি ভাষা শিখেছেন তাদের প্রতি একটা অশ্রদ্ধা এসে যায় ওনারা কিছু বোঝেন না আমরা সব বুঝি সমাজ দর্শক এটা হলো শয়তানের আর একটা পদক্ষেপ শয়তান চায় আল্লাহর বান্দা কোরআন অনুধাবন না করুক আর যখন অনুধাবন করতে শুরু করে তার ভিতরে আত্মতুষ্টি এবং অহংবোধ এনে দেয় দর্শক কোরআন সকল মুমিনই অর্থ বুঝে পড়বেন কিন্তু ফকি সকল মুমেন হবেন না এটা আল্লাহরই নির্দেশ আল্লাহ যেমন বলেছেন প্রত্যেক মোমেন কোরআন হৃদয় নারী হক তেলাওয়াত করবে আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন সব মানুষ বেরিয়ে যাবে এটা নিয়ম না কেন কিছু মানুষ বেরিয়ে যায় না যেন তারা দিনের ফিখ অর্জন করে এবং ফিরে আসলে মানুষদেরকে সতর্ক করে সমাজ দর্শক এই আয়াতের ব্যাখ্যা অনেক রকম তবে মূল কথাটা হলো সব মানুষ দিনের ফেকায় সমান হবে না কোরআনের অর্থ সবাই বুঝবে হাদিসের অর্থ অনেকে অনেকটা বুঝবে কিন্তু দিনের ফিক গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যাপক সময় দিতে হবে অধ্যয়ন করতে হবে ভাষা জানতে হবে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জানতে হবে এজন্য আমরা যেন কখনোই 
কোরআনের কিছু অর্থ অধ্যয়ন করে কিছু হাদিসের অনুবাদ পড়ে নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞানের ফকি মহাপণ্ডিত মনে না করি আলেমদেরকে ভালোবাসতে ব্যর্থ না হয় সমাজের দর্শক বর্তমানে আমাদের সমাজের মানুষেরা দ্বিবিধ সমস্যায় নিপতিত রয়েছে কেউ কোরআন তেলাওয়াত বা কোরআনের অর্থ অনুধাবন করতেই চান না তারা মনে করেন যে অর্থ ছাড়া পড়াটাই পুরো পড়া অথচ অর্থ ছাড়া পড়াটা কখনোই পুরো পড়া নয় হ্যাঁ অর্থ বুঝতে পারেননি সাধ্য নেই অবশ্যই সব পাবেন কিন্তু এই সব পাওয়ার অর্থ তো এই নয় যে এটা পূর্ণতা একজন মানুষ সালাত আদায় করবেন কাপড় গায়ে দেওয়ার কিচ্ছু নেই তিনি খালি গায়ে সালাত পড়েছেন সালাত হয়ে যাবে কিন্তু এই হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে আজীবনে তিনি খালি গায়ে সালাত আদায় করবেন না বরং তার চেষ্টা হবে সুন্নত সম্মত পোশাক পরিধান করে সালাত আদায় করবেন দর্শক ঠিক তেমনই রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি যে পদ্ধতিতে তেলাবাদ করেছেন সাহাবিগঞ্জ যে পদ্ধতিতে তেলাবাদ করেছেন আল্লাহ যে পদ্ধতিতে তেলাবাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম যে পদ্ধতিতে তেলাবাদ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এই পদ্ধতিতে তেলাওয়াতের আগ্রহ আমাদের থাকবে আর সেটা হলো বুঝে পড়া রসুল্লাহ সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াতের সময় চিন্তা করে করে অর্থ অনুধাবন করে প্রত্যেক আয়াতে থেমে শাস্তির আয়াতে আশ্রয় চেয়ে নিয়ামতের আয়াতে নিয়ামত প্রার্থনা করে তেলাওয়াত করেছেন আমাদের কি শখ হয় না এইভাবে একটু তেলাওয়াত করতে আমরা অনারব অনারব হলেও কত চেষ্টা করি রসুল্লাহ সাল্লামের আরবীয় রীতির অনুসরণ করা কিন্তু এটা বুঝতে চাইব না রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম তারা আরব হয়েও কোরআনের অর্থ পূর্ণ অনুধাবন না করে দশটা আয়াতের পরে আর যেতেন না আমরা কি একটু তেমন তেলাওয়াতের চেষ্টা করব না আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন বুঝে তেলাওয়াত করতে সমাজ দর্শক কাজেই না বুঝে পড়া পূর্ণতা নয় অক্ষমতার কারণে মোমেন সোয়াব পাবেন কিন্তু তার উদ্দেশ্য হবে বুঝে পড়া আবার বুঝে পড়ার অর্থ শুধু তর্জমা বোঝা না তর্জমা বোঝা বুঝে পড়া একটা পদক্ষেপ এটার পরে যদি আমরা নিজেদেরকে ফকিয়ে মনে করি অহংকারে লিপ্ত হই বা আলেমদেরকে অযোগ্য মনে করি তাহলে পরে আমরা আলেমদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে পড়ব কাজেই আমরা সকলেই চেষ্টা করব কোরআনের অর্থ অনুধাবন করার আর বেশিকে হলে ভালো নইলে কোন অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে কোরআন অধ্যয়ন বোঝার চেষ্টা করব দর্শক অনেক সময় আমরা বলি যে অমুক ব্যক্তি কোরআন না বুঝে পড়েও কত বুজুর্গ হয়ে গেছেন কত বেড়ায়াত অর্জন হয়েছে এগুলো খুবই ভয়ঙ্কর কথা রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নতকে ছোট করার চেষ্টা অনেক ব্যক্তি দিনের এলেম না শিখে বুজুর্গ হয়েছেন এজন্য কি আমরা দিনের এলেমকে অবহেলা করব অনেক ব্যক্তি দিনের কিছু সুন্নত পালন না করেও বুজুর্গ হয়েছেন শহীদ হয়ে গিয়েছেন আমরা কি সেজন্য দিনের এই সকল আমলকে অবহেলা করব রসুল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতি যা সেটাই আমরা অনুসরণের চেষ্টা করব দর্শক এজন্য আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করব কোরআনকে অনুধাবন করে হৃদয় দিয়ে বুঝে তেলাবাদ করার দর্শক কোরআনের আয়াতগুলো নিজে বোঝা পারস্পরিক পর্যালোচনা করা মজলিস করা এটা রসুল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ সুন্নত এবং আল্লাহের ভিতরে অনেক বরকত রেখেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন মাসতামা কমন যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কোন ঘরে এক জায়গায় বসে আল্লাহর কিতাব তারুস করে অধ্যয়ন করে পরস্পরে অধ্যয়ন করে একা পড়ে না তারুস করে একজন পড়ে আরেকজন শোনে অনুধাবনের চেষ্টা করে তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে তেলাওয়াতের সব অধ্যয়নের সব ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু নেয়ামত বোনাস হিসেবে প্রদান করেন আল্লাহর ফেরেস তারা তাদেরকে ঘিরে নেন আল্লাহ রহমত তাদেরকে আবৃত করে নেয় আল্লাহর জান্নাতি শান্তি তাদের উপরে বর্ষিত হতে থাকে সর্বোপরি আল্লাহ তালা তার নিকটবর্তী ফেরেস তাদের কাছে এই বান্দাদের এই এবাদতের কথা প্রকাশ করতে থাকে কত বড় নেই আমোদ দর্শক কাজেই আমরা কোরআন নিজে অধ্যয়ন করব বোঝার চেষ্টা করব পাশাপাশি পরস্পরে কোরআন অধ্যয়ন তেদারুসের চেষ্টা করব আর এটা সবচেয়ে ভালো আল্লাহর ঘরে হবে আমরা বর্তমানে আমাদের সমাজে আল্লাহর ঘরগুলোকে বন্ধ করে ফেলেছি মসজিদে সালাতের পরে বন্ধ হয়ে যায় বসে কিছু মানুষ কোরআন তেলাওয়া তাদারুস করবেন এলমি দর্শ হবে অন্যান্য অ্যাবাদত হবে এগুলো হয় না 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহামের সময়ে মসজিদগুলোই তো সকল অধ্যয়ন গবেষণা দিনের আলোচনা প্রাণ কেন্দ্র ছিল কোরআন তেলাওয়াত শেখা শিক্ষা দেওয়ার প্রাণ কেন্দ্র ছিল আলাদা কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল না আমরা মসজিদগুলোকে মেরে ফেলেছি মসজিদ আবাদ হচ্ছে অনেক কারুকাজ দিয়ে অনেক টাইলস দিয়ে বেজিক সৌন্দর্য দিয়ে কিন্তু মসজিদে সর্বক্ষণ এবাদত চলবে বিশেষ করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে এবাদতটা মসজিদে করার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের রসুল কোরআন কোরআন পারস্পরিক অধ্যয়ন করা এটা আমরা অনেক মসজিদে করি না অনেকে করতে বাধাও দিয়ে থাকি দর্শক কোরআন অধ্যয়ন করা কোরআন পাঠ করা কোরআনের অর্থ অনুধাবন করা কোরআন শিক্ষা দেওয়া কোরআন প্রচার করা সমাজের মানুষকে কোরআন মুখী করা এটা আমাদের দিনের অন্যতম ভিত্তি সম্মানিত দর্শক কাজেই আমরা আমাদের চিন্তা চেতনা কোরআনকে নিয়ে করব কোরআন নিজে অধ্যয়ন করব কোরআন অনুধাবনের চেষ্টা করব কোরআন অন্যকে শেখাবো কোরআন শুনব কাজে কোরআন শুনতে হবে আমরা অনেক সময় কোরআন টাঙিয়ে রাখি কোরআনের আয়াত ঘরে টাঙিয়ে রাখি মনে করি এটা বরকত দর্শক কোরআন টাঙিয়ে রাখার বরকত নেই এটা কোরআনের সাথে উপহাস করা হয় কোরআন আপনি পড়বেন না পারলে শুনবেন কোরআন যে বাড়িতে পড়া হয় শয়তান পালিয়ে যায় টাঙিয়ে রাখলে কিছু হয় না আপনি কোরআন টাঙিয়ে রাখলেন আর শয়তানের সাথে লেনদেন করলেন এটা তো কোরআনের অবমাননা কোরআন পড়বেন পড়তে না পারলে শুনবেন তবে শোনার সময় অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে কোরআন চালিয়ে দিয়ে আমরা গল্প করছি এর নাম কোরআন নয় এর নাম কোরআন তেলাওয়াতের বরকত পাওয়া নয় কোরআন তেলাওয়াত হবে আপনি ইলেকট্রনিক মাধ্যমেই তেলাওয়াত শোনেন কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআন শ্রবণের মাধ্যমে রহমত অর্জনের তৌফিক দান করুন অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ ও সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা আপনি কি জানতে চান কোন ব্যবসা আপনাকে সর্বোচ্চ মুনাফা দিতে পারে কোরআন এই মূল্যবান তথ্য বলে দিয়েছে সুরা বাকারা সুরা নাম্বার দুই যাকে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে দেন যদি আপনি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন আপনি রিটার্ন পাবেন সাতশো গুণ বেশি ব্যবসায়িক ভাষায় আপনি তাহলে সেখানে পাবেন সত্তর হাজার পার্সেন্ট আর কোন ব্যবসা আপনাকে এর চেয়ে বেশি মুনাফা দিতে পারবে আজই বিনিয়োগ করুন আল্লাহ তালার রাস্তায়